ഇന്ന് മനുഷ്യരാശി കൊറോണ വൈറസിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മേഖലകളും പാടെ തകർന്നു പോയെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന സമയമാണ് എല്ലാ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളായിക്കോട്ടെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഈ കൊറോണ വൈറസിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം ചെറുതല്ല അതിജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അതിനെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിനെയും നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം സർക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ മേലധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു നമ്മൾക്കിനി ഒരു അധ്യയന വർഷം ഇനി തുടങ്ങുക അടുത്ത് തുടങ്ങുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പുറകോട്ടേക്ക് പോകരുത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ കഴിയും വിധം കെമിസ്ട്രിയുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ ഞാൻ കഴിവതും ശ്രമിക്കാം ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ചുമതലയാണത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് ടുവിന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠഭാഗമായ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആണ് തുടങ്ങുന്നത് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി പേരുന്ന് തന്നെയുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് സർഫസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ദീൽസ് വിത്ത് സർഫേസ് ഫിനോമിനൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വരേണ്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് ഒരു സർഫേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ സർഫസ് ഉപരിതലം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ വേണ്ടേ ഒന്ന് ഈ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഒരു കളറുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളില് വെള്ളമാണ് പുറത്ത് എയർ ആണ് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഈ കൃത്യം മുകൾ വശത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എയറിനെയും താഴെയുള്ള ലിക്വിഡ് ഫേസിനെയും വേർതിരി ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇന്റർഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് സർഫേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൾക്ക് ഫേസുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പറയാം ഇനി ഒന്ന് ഈ രണ്ട് സ്പാനറിലേക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും ഒരു സ്പാനർ നീറ്റായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് കുറച്ച് തുരുമ്പെടുത്തതുമാണ് ഈ തുരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പാനറിന്റെ സർഫസിലാണ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോ തുരുമ്പിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസിനെ ബൾക്ക് ഫേസ് എന്നും സ്പാനറിന്റേതായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബൾക്ക് ഫേസിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടയിലല്ലേ ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കൂടിച്ചേരൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർഫസിനെ രണ്ട് ബൾക്ക് ഫേസിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർഫസിനെ ഇന്റർഫേസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇന്റർഫേസ് ഇനി രണ്ട് ബൾക്ക് ഫേസുകളെ തമ്മാമിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഫൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കാം നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഗ്ലാസ് വെള്ളം എയർ അതിൽ എയറും ലിക്വിഡുമാണ് തമ്മാമിൽ വേർതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഗ്യാസ് ഹൈഫൻ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്ലാഷ് ലിക്വിഡ് ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ഹൈഫൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസിനെയോ ഇന്റർഫേസിനെയോ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെ സർഫസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിച്ചു പോകാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തലക്കെട്ടാണ് അക്സോപ്ഷൻ അതിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് കെറ്റാലിസിസ് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് 
colloids. Now, in the particular order, this class is particular order, adsorption in the variety of phenomena. So, we will study adsorption. Absorption, 
differences between adsorption and adsorption. Adsorption is the particles that are surface in the surface. Adsorption is the particles that are in the surface. So, adsorption is a surface phenomenon and adsorption is a bulk phenomenon. And second one, Ningali Rikina room in a fan related at the Nokinoko. Our fan in a la bagatum podi uribola particulation do illa. So, adsorption in the bar in other particles in a unequal distribution on. Mary Marcher Nata Namal a tissue paper lake, Velamaki, a lingle pani lake, colorula or a marshio, ending the Mana Vuno Nujarika, and then the La Baga take him a particle, Karanatu. Angry Anagin, our particles in a distribution, that distribution will be equal. So adsorption, particles in a distribution unequal iricum, absorption, particles in a distribution equal iricum. Adsorption. Tudak kattil adu fast tide narakum gradually and slow down jiye padu. Pakshe absorption in the parayi adu uniform rate laan narakka. Apo nyayam rate si this okyo ko. Tudak kattil fast tide tum pinni adsorption slow aayi pon adu ne karna mandai ke. Adu namuk e paadathe ne vari na baangale namla adu padi ke mandai ke. So namla oru padi ke adsorption, adsorption, adsorption particles the surface le matam. Adsorption interior like oi, Tudakatil, fast on, pinne, slow on adsorption, uniform rate lana, if a particles day distribution unequal on, if a particles day distribution equal on. It three marks the key. Namaka, sell a case early. E adsorption, absorption, or image not a card. If the Kurtimite adsorption on, Kurtimite absorption on the Namaka, worthy and Arian Batilla. That's why you can see the same thing. Choke in the same thing. Choke in the same thing. Absorption is absorption. This is absorption. Absorption is absorption. This this ammonia gas is well at lake passing. This ammonia gas is well at the same time. This is the process in the process. Absorption in the process. This is the ammonia adenia. This is the charcoal lake passing. This is the charcoal lake. If well at the Adani Rikina ammonia is in the Mogoli Lake of a Chipricum, charcoal the Mogoli Lake of a Chipricum. Anganianical, even endoka Nadano, absorption Nadano, absorption Nadano, upon either either the Hanamite to come, sorption the Hanamite to come. For Makri, number Padichu, adsorption, adsorbent, adsorbent, sorption. Then, another Nan E. Uru. If you have a board, you can remove it. If you remove it. If particles, remove it. If you have a particle, remove it. Absorbed particles, absorbed right particles in it, remove in the process of the pair on it, desorption. Absorption in the other side again, other in the other. 
മക്കളെ അഡ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് സർഫസിലാണ് അതിൽ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് അഡ്സോർബന്റും പറ്റി പിടിക്കുന്ന ആള് അഡ്സോർബന്റും അപ്പൊ അഡ്സോർഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആര് തമ്മാമൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വേണം അഡ്സോർബന്റും അഡ്സോർബേറ്റും തമ്മാമൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വേണം ഇനി സർഫസിലല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് പറ്റി പിടിക്കുന്നത് നോക്കുകയല്ലേ ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം ഉണ്ട് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഏതൊരു വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഉൾവശത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് അതിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതായത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും എന്തുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഈ ഉപരിതലത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നോക്കൂ അതിന് രണ്ട് വശത്തിലേക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഉണ്ട് താഴേക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ബാലൻസീസും എന്തല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ ബാലൻസീസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഈ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേര് റെസിറ്റുവൽ ബാലൻസീസ് റെസിറ്റുവൽ ബാലൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ബാലൻസീസ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെസിറ്റുവൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ബാലൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ചെലുത്താമല്ലോ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബാലൻസീസ് ഒക്കെ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസീസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പാർട്ടിക്കിൾസിനൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എവിടെ വന്ന് പറ്റി പിടിക്കും സർഫസിൽ വന്ന് പറ്റി പിടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അഡ്സോർഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം അഡ്സോർബന്റിന്റെ പുറത്തുള്ള റെസിഡുവൽ ബാലൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രീ ബാലൻസീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് അഡ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് പറയാം ഇനി മക്കളെ തെർമോ ഡൈനാമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അഡ്സോർഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തെർമോ ഡൈനാമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ അഡ്സോർഷൻ അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സും നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ലാതെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് നേരത്തെ പൊടി ഫാനിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പൊടിയോട് പോയി പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണോ പോടാ പൊടിയെ പോയി ഫാനിലേക്ക് പോയി പറ്റി പിടിക്കുക എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല സോ ആ പ്രോസസ് എന്ത് പ്രോസസ് ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ് ഒരു പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി ഡെൽറ്റ ജി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം കുട്ടികളെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അഡ്സോർഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കുട്ടികളെ നെഗറ്റീവ് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പാറ് നടക്കുന്ന ഒരു പൊടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊടി പാറി നടക്കുന്നു അതിലെവിടെയെങ്കിലും പോയി പറ്റി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറയാണ് നാട്ടിലും കാട്ടിലൊക്കെ പറന്ന് നടക്കുന്ന കിളികളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടിൻ അടച്ച് അകത്തേക്ക് അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിപ്പോ കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പോ നമ്മൾ പാറി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് ഏത് എൻട്രോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രാൻഡ്നെസ് ഇവിടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വാല്യൂവും എന്തായി നെഗറ്റീവ് ആയി സോ അഡ്സോർഷനില് ഡെൽറ
ആയിട്ട് നടക്കാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ആരെക്കാളും പോകണം ബി ഡെൽറ്റ എസിനേക്കാളും കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ആരെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ എന്താവുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോസസ് എന്തായിട്ട് മാറുള്ളൂ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ചെറിയൊരു എളുപ്പത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കി നോക്കാം ഒരു റിയാക്ഷൻ അതിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ടിയുടെ വാല്യൂ വെറുതെ ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് മൈനസ് ടിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഫൈവ് നേടാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ വാല്യൂ പ്രകാരം ആ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണെന്ന് പറയാമല്ലോ ഇനി തിരിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയോ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുവോ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് അഞ്ച് ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പത്ത് ഇനി ടിയുടെ വാല്യൂ നേരത്തെ പോലെ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ സോ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ ഇവിടെ ആരെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആരെക്കാളും കൂടണം ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ടി ഡെൽറ്റ എച്ചിനേക്കാളും കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താവുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താവുള്ളൂ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യം ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ ഒരു അഡ്സോപ്ഷൻ പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് അഡ്സോപ്ഷൻ പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ ഡെൽറ്റ ജി സി കണ്ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സിൽ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവണം എക്സോതർമിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻട്രോപ്പി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആകാൻ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ആരെക്കാളും കൂടണം ടി ഡെൽറ്റ എച്ചിനേക്കാളും കൂടണം എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ എത്ര കണ്ട് എക്സോതർമിക് ആണോ അത്ര കണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കാം സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് പറയാം ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന റെയർ കേസിലും എക്സോപ്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകാം ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂള് ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്തോ മെറ്റൽസിന്റെ പുറത്തോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ചിന്തിക്കുക ഈ കേസില് ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ റിയാക്ഷൻ എൻഡോതെർമിക് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ റിയാക്ഷൻ എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ പോയി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വാല്യൂ എന്താകുന്നു പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുന്നു സോ ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്തും പോസിറ്റീവായി ഡെൽറ്റ എസും പോസിറ്റീവായി ആ ഒരു കേസിൽ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താകുന്നു നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഒരു വളരെ വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താവുന്നു നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റെയർ കേസിലായിട്ടുള്ള എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനിലും ആ റിയാക്ഷൻ എന്തായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് മക്കളെ അടുത്തത് എക്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓൺ സോളിഡ്സ് ഗ്യാസ് സോളിഡിന് മുകളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അബ്സോർബ് ബെൻഡ് ആര
liquefiable gas on readily absorbed. Pattern liquefy chain the gas or solid surface of the pattern absorbing. Angry liquefaction of gases on the rain. Eurbagam, Ningal Kalya Vadam, states of matter, particular or kunda, or antiosisotherms, carbon dioxide, liquefaction, critical temperature, critical pressure, the culture, Ningal Persian or kunda. Amra Ningal gas and order words are down. And order within the editor, Ningal, either Kiana, a liquefaction order on the way another. Ingay and order with another. H two, H E, N two. Surface area 
ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఎక్సాప్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సర్ఫస్ ఏరియా సర్ఫస్ ఏరియా కూడదని అనుసరించ ఎక్సాప్షన్ కూడదు ఇని అంగనేనికి నాకు ఒక ఓరో నోట్ ఐట పడిచా ఈ సర్ఫస్ ఫైన్లీ డివైడ్ చేయని ఆనేగిలో ఫైన్లీ డివైడ్ యానేగిల్ అనీవ్నెస్ ఉం గ్రూప్స్ ఉం కూడు అంగనే ఆనేగిల్ అబడ ఎందు కూడు సర్ఫస్ ఏరియా కూడు అంగనే అనుసరించ ఎందు కూడు అడ్సార్ప్షన్ కూడు మక్కలే సర్ఫస్ ఏరియా కూడున ఒక కేస్ మీరు చెరియ క్లాస్ లో పడిచిన 8 లో 9 లో మనం వరగ కత్తికిన సమయత వరగ మనం ఒక ముట్టి ఐట కొండ వచ్చాలల్ల అడిపిల వేగం కత్తగ అది చెరియ లక్షణం అన్నాడు చెరియ లక్షణం అన్నప్పుడు అది సర్ఫస్ కూడును అని మనం వరగ పడిచిట్ండు అప్పుడు మనం ఒక సాధనతనే ఒక మెటల్ పీస్ ఐకొటే ఆ మెటల్ పీస్ లేకన మనం అడ్సార్ప్షన్ నర్తనేకి ఆ మెటల్ పీస్ ని ఫైన్ ఐట నన్నైట్ డివైడ్ చేదు కైనా అబడ ఎందు కూడు సర్ఫస్ ఏరియా కూడు సర్ఫస్ ఏరియా కూడుబో ఎందు కూడు అడ్సార్ప్షన్ కూడు ఇది సాధారణ మనం అడ్సార్ప్షన్ అనేది మనం అడ్సార్ప్షన్ నర్తన వేడి మనం ఎడికనది చార్కోల చార్కోల్ ఈ చార్కోల్ ని నన్నైట మనం హీట్ చేయ హీట్ చేయనది ఏదండి ఒక 480 డిగ్రీ వరకు హీట్ చేదు కైనా అత్ర హై టెంపరేచర్ లో హీట్ చేదు కైనా మనకు కిటన చార్కోల్ ని అడికన పేరు ఆక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అన్నాను ఇది చార్కోల్ అన్నాను ఆక్టివేటెడ్ చార్కోల్ చార్కోల్ ని ఈ సమయత చూడాకన సమయత ఆక్టివేషన్ నడకన సమయత ఒన్న అదిన్నె మొగడిలుల్ల ఇంప్యూరిటీస్ ముడువ పో ఇంప్యూరిటీస్ పోయి కైనా ఆటోమేటిక్ ఐట ఎందు కూడు సర్ఫస్ ఏరియా కూడు సర్ఫస్ ఏరియా కూడి కైనా నాకు అర్థం ఎందు కూడు అడ్సార్ప్షన్ కూడు సాధారణ ఉల్ల చార్కోల్ ని కాలం ఏదాండ్ 10 మడగ అధికమాన ఇది అడ్సార్ప్షన్ ఆక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అడ్సార్ప్షన్ అప్పుడు ఆ ఆక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ని అడ్సార్ప్షన్ పోడానల కారణం ఎందు ఉండైకం సర్ఫస్ ఏరియా కూడును ఉండైకం ఎందు ఉండైకం సర్ఫస్ ఏరియా కూడునది అదే పొర్తుల ఇంపిరిటీస్ పోనునది ఉండైకం అంగనే ఆనేగిల్ రెండవ ఫ్యాక్టర్ ని మనం పడిచు ఎందాన అడ్సార్బెంట్ అడ్సార్ప్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సర్ఫస్ ఏరియా నర్తే అడ్సార్ప్షన్ అబ్సార్ప్షన్ పడిచపో అబడి ఒక కార్య నేను పర్నట్టలేర్ ఈ చాప్టర్ కళ్ళి వెరుబో తుడర్నొల సెక్షన్ ని మీకు ఒక కార్య మనసులావని నేను అడ చూచి వచ్చిండైను అడ్సార్ప్షన్ ఇస్ ఇనిషియల్లీ ఫాస్ట్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ స్లోస్ డౌన్ ఇంగ్లీ ఒక పాయింట్ మనం పర్నట్టలేర్ ఇని మీరు ఆలోచించు ఓకే తుడకతల అడ్సార్ప్షన్ ఫాస్ట్ ఐట పిన్న స్లో ఐ పోవాల కారణం ఏంటి ఇత్రేం భాగతొల స్పేస్ ఆన అడ్సార్ప్షన్ నడుతుందో చెందికు పార్టికల్స్ ఇంగ్లీ వన్ అటాచ్ చేయనొండికింబో స్పేస్ కొరియల్లే so when particles get attached and attached endu koreyunu surface ile koreyunu surface ile koreyunu kanyal endu koreyun absorption koreyun todakkathil etra salam undayirunnu pinne koreyunu koreyunu verile cheyinadu adu undana absorption ullathu initial stage il fast aayittu nadakkunnathu pinne endayittu nadakkunnathu slow aayittu nadakkunnathu manasilayilo moonamtha factor aanu effect of pressure absorption um pressure um thamavula relation endana అబ్సార్ప్షన్ ప్రెషరం తమాముల రిలేషన్ మనసులాకన్ మనకు రెండు కార్యాలు అవసరమండ్ ఒన్న x m రెండవది ప్లాట్ చేయన ప్రెషర్ x m ని మనం വിളിക്കുന്ന పేరు ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ అబ్సార్ప్షన్ అన్న ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ అబ్సార్ప్షన్ అదిల x అన్న బరన సాధనం రిప్రజెంట్ చేయనది అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్సార్బ్డ్ ఎత్తర భాగం అబ్సార్బ్ చేయగో ఎను m అన్న వరైనది మాస్ ఆఫ్ అబ్సార్బెంట్ ఆ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్న సమయతాన మనం x by m ని వాల్యూ ఇడుకునది ఇదు ప్రెషర్ ఉం తమాముల అన్న గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయనది అబడే r ఎ కాన్స్టెంట్ ఆకి വെచదుండు టెంపరేచర్ ని కాన్స్టెంట్ ఆకి വെచదుండు టెంపరేచర్ ని కాన్స్టెంట్ ఆకి വെచదుండు x by m ఉం p ఉం తమాముల రిలేషన్ పడికినదనే ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ 
നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി കട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ഐസോതം ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ഫ്രണ്ട്ലി കട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ഐസോതം
log of k into p raised to 1 by n. Now we log and cooperation log a into p is equal to log a plus log b. And then we can add up log x by m is equal to log k plus log p raised to 1 by n. Log a raised to b is b log a. So it can be rewrite as log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. This is the logarithmic version of friendly cuts of isotherm. Friendly cuts of isotherm the logarithmic equation is log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. Now we will graph which is experimentally verified. Now we will x-axis plot in the log p i cam y axis is log x by m on a plot in the so we will get the graph straight line graph i cam this straight line graph in a straight line the equation y is equal to mx plus c in the so tan theta we will get the slope slope in the value i cam in the 1 by n we will get the intercept what is it going on y intercept on the end of the value with the log k so, we can experimentally plot the graph in the graph. We can see the graph in the graph. Now, in the friendly cuts option isotherm, the adsorption pressure is the same as the bandham and the relation. This friendly cuts option isotherm is one part of the beam. One part of it is purely empirical. If you have an idea of the deduce in the friendly cuts option isotherm, अल्लाह तो वाला दिन लोरो एक्सपेरिमेंटल एवरेंस होने में आर किल्ला फ्रेंडली कर्स ऑफ साइज़ होता है नहीं ला रेंडा हम तो हाई प्रेशर इल नंबर कंडो इक्वेशन कंडो एक्स बाय एम इसे इक्वल टू के इन द बार नान कंडर हाई प्रेशर इल आर डर रोल इल ला एक्सटेंड ऑफ एड्स ऑप्शन प्रेशर इंडिपेंडेंट न so high pressure in yengen absorption narakun no in the arth kritya maayi to parayam bachi ila friendly cuts of shai sotha unne parayam bachi ila moon amadar one by n yum k yum constants anu pakshe temperature maarna inserits e k da value different anu that means 270 can be le one by n yum k yum value ayari ki ila chalapa thamal absorption padi kya nadikkan na 500 can be le so temperature मारने देने से रिचे one by n इंडियन के डे वैल्यू ने इंदुल्ड व्यत्यास मंडर ये कारण है ना उसको उन्हें एक्सोप्शन उम प्रेशर उम तम्मा में लुढ़ा रिलेशन कृत्यम आयत ये दो बच्चे एक्सप्लेन जियान पटिलान बनाया फ्रेंडली कट्स ऑफ फ्राइज़ होते हैं बच्चे एक्सप्लेन जियान पटिलान बनाया इन्हीं Graph between log x by m and log p is a straight line at angle 45 degree with an intercept as shown in figure. No cook log p log x by m tamam le graph ho meri kino straight line ana in the other angle 45 degree. You have intercept log k in a value 0.30 or 1.0 tamam le. You have tamam ke andar kaan dekhi kino kyu kaan calculate x by m x by m kaan dekhi kino at a pressure of 0.2 atm. अंगने आने के दो कोट ले, नमक फ्रेंडली कट्स ऑफ शाइस होते हैं हम इक्वेशन है ना लॉग एक्स बाय एम इसे कॉल्ड लॉग के प्लस वन बाय लॉग पी, वन बाय एम देने वाला ना स्लोप आन, इतने स्लोप टैन टैन आना टैन थी क्या आना, वन बाय एम इसे कॉल्ड टैन फोर्टी फाइव, द टैन फोर्टी फाइव इस वन, सो वन बाय एम इस वन, एंड हियर द इंटरसेप्ट इस लॉग के, लॉग के इस 0.3010, सो वी आर टेकिंग के, के इन वाले इधर इधर एंटी लॉग इधर मारेंगे, आने वाले टू, सो हमारे इक्वेशन आना x by m इक्वल टू k इनटू p रेस्ट वन by m x by m आना कंडर बढ़ी करता k इनके वैल्यू टू आना प्रेशर जीरो पॉइंट टू आना सो जीरो पॉइंट टू रेस्ट वन सो द आंसर इस जीरो पॉइंट फोर नाला मत्ता फैक्टर आना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नर्तता सेशन ले नम्बर इफेक्ट ऑफ प्रेशर वालों अगर फ्रेंडली कट्स ऑप्शन इबरा नमक ले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ना मरेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर आयन में डी नंबर प्रेशर इन ए कांस्टेंट आखिर बिकूं नो। अंगने आने के लिए इ रिलेशन ए एक्सोप्शन आइसो बार ना बोलेंगे। मैं अब तक टेम्परेचर कांस्टेंट आये दोनों आइसो तो हम आये नो। इबरा प्रेशर कांस्टेंट आये दोनों एक्सोप्शन आइसो बार 
of temperature uh, relation with respect to absorption we have to look at that and then we have physics option look at physics option physics option chemist option difference we have to look at that as temperature increases physics option decreases so when we plot a graph between temperature and x by m the nature of graph of physics option will be like this as temperature increases x by m decreases but in the case of chemist option chemist option le nammalu padichittunde chemist option happens at high temperature angane anengil nammal x by m um t in kodi graph varichu kanjal expected graph ingane alle ukkale varandathu expected graph x by m um t in kodi varichu kanjal or straight line aanu kittathu pakshe actually a graph engane aanu kittunnu nariyo ningal x by m um t in kodi graph varichu kanjal initially the graph will be high after a particular temperature it will decrease നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് കെമിസ് ഓപ്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ കിട്ടിയ ഗ്രാഫ് നോക്കിയോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ആക്ച്വൽ ഗ്രാഫ് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം തുടക്കത്തിൽ കുറയുന്നതും പിന്നെ അവസാനിക്കുന്നതുമായിട്ട് അതിന് റീസൺ ഇതാണ് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെമിസ് ഓപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആവശ്യം വേണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്തിന്റെ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യലി ആ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്തിന്റെ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു കുട്ടികളെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസസ് എക്സ് ബൈ എം ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു പോയത് അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ് ഇസ് എക്സോതെർമിക് ശരിയല്ലേ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നോക്കിയോക്കോ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ആ സിസ്റ്റം ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാഫിന് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കുറഞ്ഞത് സോ അവിടെ റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെ അഡീഷണൽ സപ്ലൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ആക്ച്വൽ ഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദൻ ഡിക്രീസസ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പോർഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അത് കിട്ടുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഫോമിലാണ് കുറയുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ എന്തായതുകൊണ്ടാണ് എക്സോതെർമിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ പഠിക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അബ്സോർപ്ഷൻ ഐസോസ്റ്റീൽ മക്കളെ ഇത്രയും നേരം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി ഒക്കെ ആക്കി ഇനി നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കുറയും എക്സ് ബൈ എം കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഗ്രാജുവലി എന്ത് കൂട്ടണം പ്രഷർ കൂട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആര് തമ്മാമൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും തമ്മാമൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എപ്പോ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷനിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ബൈ എമ്മിനെ എന്താക്കി വെക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്രഷർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ടീം പി എന്ന് തുടർന്ന് ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും കൂട്ടി വരും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സ് ബൈ എം സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് കുറയും എക്സ് ബൈ എം കുറയും അപ്പോ ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് അബ്സോർബന്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ് പ്രഷർ ആണ് സോ എന്ത് തമാമ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ടീം ബിയും തമാമ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റിലേഷൻ ആണ് ഈ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഐസോസ്റ്റിയൻ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഓൺ സോളിഡ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത് പഠിച്ചു നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ
isotherm, that's the carrying and merit, demerit, that's the basic problem. That's the temperature and effective, that's the absorption, iso, bar, that's the physics option, chemist option, physics option, chemist option, chemist option, expected graph, actual graph. Finally, we have iso steer, that's the carrying and absorption of gases on solid. Absorption from solution phase. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பரையானங்கள் அசட்டிக் காசட்டு சொலுசின் நீங்கள் சார்க்கோல் ஐட்டு மிக்சியம் நட்டத் தன்னாட்டு சேக்கியம் சேக்கியம் போ இய் அசட்டிக் காசட்டு ஆரம் உள்ளைட் சோர்வி சார்க்கோல்னம் உள்ளைட் சோர்வி ஏயர்லாத்திராவச்தினான் வாக்கு வேண்டும் பாய்னுது 
അഞ്ചാമത്തത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ് അക്സോപ്ഷൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ഒരു കോളത്തിൽ സിലിക്ക ജെല്ല് നിറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ ലെയർ മോളിൽ സിലിക്ക ജെല്ല് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അക്സോപ്ഷന്റെ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി അക്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തത് ക്യൂറിംഗ് ഡിസീസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും എക്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാമത്തത് എക്സോപ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫ്ലൂറോസിൻ ഇയോസിൻ തുടങ്ങിയ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ പല സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അടുത്തതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഒരു റിയാക്ഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നതിനാണ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്താണെന്ന് ഈ പാടത്തിന്റെ തുടർ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇനേറ്റ് ഗ്യാസസ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടിലുള്ള ഹീലിയം നിയൻ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ സീൻ ആൻഡ് റഡൺ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്കനറ്റ് ചാർക്കോൾ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് മെറ്റൽസിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെറ്റലർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രോക്ക് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രോസസ് സൾഫർ ഓറുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഈ കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്സോപ്ഷന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നോക്കാം സോ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിന്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സർഫസിൽ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതിനു മുന്നേ എന്താണ് സർഫസ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഒരു സോളിഡിന്റെയോ ലിക്വിഡിന്റെയോ മോളിൽ പോയി പറ്റി പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്താ സാറേ ഗ്യാസും ഗ്യാസും കൂടെ പറ്റി പിടിക്കലേ ഗ്യാസും ഗ്യാസും കൂടെ പറ്റി പിടിക്കില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആയി പോവോടെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അഡ്സോപ്ഷൻ സാധാരണഗതി മിസിബിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് പോസിബിൾ അല്ല ഇനി അവിടെ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് വരിക ആ അഡ്സോപ്ഷന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ അഡ്സോർബന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അഡ്സോർബേറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അഡ്സോർബന്റ് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികൾ അഡ്സോർബേറ്റ് ഇനി അഡ്സോപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു റെസിഡ്യൂൽ വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വാലൻസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്ന തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ഡെൽറ്റ എസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഫ്രീ വാലൻസി റെസിഡ്യൽ വാലൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്സോപ്ഷന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡ്സോർബൻ ആൻഡ് അഡ്സോർബി അതിൽ പോസിറ്റീവ് വർഡ്സ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് വർഡ്സ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കെമിസ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കുട്ടികളെ കെമിസ് ഓപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയി പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞു ആ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അഡ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഓൺ സോളിഡ്സ് അതിൽ നേച്ചർ പറഞ്ഞു ദെൻ രണ്ടാമത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ് നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്സോർബൻ മൂന്നാമത്തെ ഇഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ അതിന് ഫ്രണ്ട്ലി കട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ഐസോത്ത് അതിന് മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോ ബാർ ഫോർ physics option and chemistry option then adsorption i saw here then we came to adsorption from solution phase avada karyangal parnu ekkum last nammal parna avasanichu application of adsorption makkale idile endinum samshayangalum karyangal undengil ningal chodikkya ningalku comment box il aa karyangal idam adine engal kaiyina athray